لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهذا قد نذكر به على هامش هذا المعنى لما توفي النبي قال وقد رفع سيفه وقال من قال أن محمدا قد مات ضربت عنقه فصعد سيدنا أبو بكر إلى المنبر وقال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين من كان يعبد أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت فسيدنا عمر قال كأنني ما قرأت هذه الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل إلا هذه المرة هو يحفظها ولكنه لم يستحضرها لم يستحضر المعنى في ذلك الموقف الكبير لكنه دخل دخل وقد استرجع دخل على الجثمان المسجع جثمان النبي عليه الصلاة والسلام في الحجرة الشريفة دخل عليه وقال ليس البكاء وإن أطيل بمقنعي الخطب أعظم قيمة من أدمعي تالله ما جار الزمان ولا اعتدى بأجل من ذاك المصاب وأوجع فقد النبي فأظلمت كل الدنا والحزن حل بكل قلب موجع ما زال بالقرآن فينا هاديا يهدي الأنام بنوره المتشعشع ثم نظر إليه نظر إلى جثمانه الشريف قال له بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كنت تخطب الناس على جذع نخلة فلما كثر الناس اتخذوا لك منبرا فحن ذلك الجذع إليك حتى وضعت يدك الشريفة عليه فسكت فأمتك أولى بالحنين إليك بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد ذكرك الله بالعفو قبل أن يذكر لك الذنب فقال عفى الله عنك لما أذنت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن الله جعل طاعتك طاعته فقال من يطع الرسول فقد أطاع الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن الله تعالى أرسلك آخر الأنبياء وذكرك أولهم فقال وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن أهل النار لا يتمنون أن يكونوا اتبعوك وهم يعذبون في النار وقالوا يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله تعالى قد أعطى موسى أن ضرب بعصاه الحجر فانفجرت منها اثنتا عشرة عينة فما ذاك بأعجب من الماء الذي نبع من بين أصابعك بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله تعالى قد أعطى سليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر فما ذاك بأعجب من البراق الذي ركبته من مكة وصعدت به إلى السماوات العلى وعدت من ليلتك فصليت الفجر بالأبطح بمكة المكرمة بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان الله تعالى قد أعطى عيسى إحياء الموتى فما ذاك بأعجب من الشاة المسمومة التي وضعت بين يديك ووضعتها يهودية أرادت أن أن تسممك فقالت لك لا تأكلني فإنني مسمومة بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وأنت قد ضربت وأخرجت وأوذيت وشج وجهك وكسرت رباعيتك ولم تزد على أن قلت اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون ولو دعوت علينا لهلكنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد تبعك على قصر أمورك وقلة دعوتك ما لم يتبع نوحا على طول أموره وطول دعوته فآمن معك كثير وما آمن معه إلا قليل بأبي أنت وأمي يا رسول الله لو لم تجالس إلا كفءا لك ما جالستنا ولو لم تواكل إلا كفءا لك ما واكلتنا 
ولو لم تتزوج إلا إلى كفء لك ما تزوجت إلينا ولكنك جالستنا وواكلتنا وتزوجت إلينا وركبت الحمار وأردفت خلفك ووضعت طعامك على الأرض تواضعا منك يا سيدي يا رسول الله هذا هو سيدنا عمر الذي كان ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام على أنه قدوة